Durante a campanha eleitoral, Donald Trump foi um crítico à posição dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. E sua vitória na eleição presidencial inicia uma contagem regressiva para Volodymyr Zelensky na busca de apoio. Afinal, como fica a situação da Ucrânia agora? Este é o Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo, e juntos vamos saber mais sobre as implicações da eleição para a guerra. O presidente eleito dos Estados Unidos afirmou em mais de uma ocasião que vai por fim ao conflito na Ucrânia. Mas o que preocupa os ucranianos é como ele vai fazer isso. Em setembro, num evento de campanha na Carolina do Norte, Trump afirmou que Kiev poderia ceder um pouco para Moscou e que os Estados Unidos entregam bilhões de dólares para um homem que resiste a fazer um acordo com a Rússia. A guerra está caminhando para o seu terceiro ano, com quase meio milhão de mortos e feridos de ambos os lados e prognósticos preocupantes com a presença de milhares de soldados norte-coreanos na Rússia, que poderiam reforçar os russos em Kursk. Zelensky depende da ajuda militar e financeira ocidental para continuar a luta. Somente dos Estados Unidos, mais de 100 bilhões de dólares foram encaminhados para os ucranianos até agora, sendo quase 70 bilhões de dólares em ajuda militar. A estimativa é que ainda haja em torno de 9 bilhões de dólares disponíveis neste fim de ano em transferências e empréstimos para serem liberados. E que Zelensky e Biden estariam negociando uma forma de esse dinheiro ser entregue antes de 20 de janeiro, data da posse presidencial nos Estados Unidos. Uma outra fonte de socorro aos ucranianos, a OTAN, também lida com seus próprios temores em relação a Trump. No primeiro governo, o republicano era um crítico às despesas da Aliança Atlântica e sinalizava que se afastaria se todos os países não elevassem os seus gastos com defesa a 2% do PIB. Mas, dos mais de 30 membros, somente nesse ano chegou-se a 23 países com esse nível de gasto. Por sua vez, diferentemente dos diversos líderes mundiais, o presidente Vladimir Putin não fez a protocolar ligação de congratulações nas primeiras 24 horas após o anúncio da vitória de Trump. Um conjunto de incertezas que pode levar a um acirramento das hostilidades de ambos os lados em busca de uma vitória antes da troca de comando na Casa Branca. Eu sou Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM Hotel.